Новый фолловер. Что происходит? Что? Шестьсот лямов потратил и заработал три лярда. Невозможно. Надо тыкать на 19, дружище. У нас уже три кольца. Что происходит? Это невозможно. Я потратил 20 колец и уже получил 3 18. Где баланс? Где рандом? Естественно, я удалю. Это первый. А вот и баланс подъехал. Я вот слышал, что-то хрустнуло. А вот и баланс подъехал. Не знаю, видно тебя, нет? Вот так вот нормально, а вот так ненормально, видишь? Вот это нормально, а вот это ненормально. Вот это называется дружище забалансило. Вот сюда! На умер! Подожди, у меня картинка пропала. Я ничего не вижу, я ничего не вижу, я ничего не вижу, что там происходит. Ничего не вижу! Все, есть картинка. Есть картинка. Случайно ногой провод задел. Только АФК шеров и может убивать. Только АФК шеров и может убивать. Ты шо, ты ж какие-то классы, страйкер. До 320 дефа страйкеру не поможет никакая его жирность, дружище. Ты не забывай, ты не забывай, что мы разбираем ситуацию. Я же не говорю, что я подошел к нему ЛКМом должного шота. Мы разбираем ситуацию, я разбираю лишь одну ситуацию. Человек после захвата лежит на земле. Я его даже уважать не могу после того, как он сам пришел мешать фармить и обсирает потом, как не получилось. О, у нас... Ты еще бить на меня. Пришел мешать фармить. Ты в онлайн игру играешь. Хочешь, чтоб не мешали, не ведьмака поставь. Мешай этому в онлайн игре ты сюда пришел в онлайн игру ты гир дрочишь сыкло мешай этому в онлайн игре где в майнкрат подрочи f6 сохранился f7 загрузился или как мужик не ну в чате сиди пусечка три подряд Три подряд, дружище, три подряд. Страйк. Будет ли четыре подряд? Четыре подряд означает, что пошла жара. Встали на волну, оседлали сучий калькулятор. Четыре подряд. Четыре подряд. Погнали, теперь семь подряд будет. Как будто бы играем в казино. Семь в ряд, семь в ряд. Мартышка дернула за канат и пошли бананы. Давай, сюда. Пять в ряд. Пять подряд. Бам! Пять подряд. Еще два заточится. Почему? Потому что я с... приручитель б... калькулятора. Вот представь цирк. Там есть те, кто придрачили львов. Ходят и львами управляют. Я бы в цирке выступал б... калькулятор бы. Хлобыть кнутом. Б... Прыгать через обруч калькулятор горящий. Ты скажешь, три подряд, дружище. Ты скажешь, бритва, я правильно понимаю, зайдя на твой стрим и услышав 
э, бьющего в бубен шамана, что шутка зашла слишком далеко. Год назад мы пошутили, что я довыебываюсь, и в итоге заточка будет похожа на танцы с бубнами. Нет, это совпадение. Это совпадение, что ты слышишь сейчас такую музыку, просто как бы рандомные треки, вот сейчас подвернулся такой трек. Никак это не связано с тем, что я теперь полностью надеюсь на удачу в заточке и на какие-то шаманские приемчики. Ни в коем случае. Только математика. После двух фейлов я фейл сразу меняю, он считается битым. Фейл, который, фейл, который после замены которых зачастую сразу происходит заточка. Доказанный факт, существуют битые фейлы, кто-то их называет проклятые. Я против таких шаманских терминов, я считаю это битый фейл. То есть фейл, которому нужно чуть-чуть полежать в сторонке. Немного полежать в сторонке, как битый кластер. Понимаешь, полежать в сторонке, кластеру надо полежать в сторонке и прийти в себя. Последний шестнадцатый. Ты знаешь, по последнему кольцу в тире, э, в этом, в шестнадцатом тире, последнее кольцо сейчас это, по последнему кольцу в тире легко понять, что будет дальше. Если сейчас оно заточится, значит все дальше будет хорошо. Чпонька. Звонко падает профит прямо в трусике. Сюда. Заточка на 18. Серьезное дерьмо. Начинается. Ты знаешь верную примету. Первое кольцо. Поведение первого кольца характеризует дальнейшую заточку. Если оно заточится, все будет хорошо. Если нет, у нас проблема. Бам! Бам! Сразу восемнадцатый. Представь, что заточка – это гора. Сучи злоебучий верест. И сейчас мы стоим на его вершине. В десяти метрах от самого пика. Мы практически покорили эту высоту. Второе восемнадцатое. Второй подряд восемнадцатое. Будет ли страйк? Должен быть страйк. Нужен страйк. Нет. Снова восемнадцатое. Не считаю. Не считаю. Нельзя считать. Рано считать. Два фейла подряд. Убираем. Убираем битый фейл. Сразу заменяем на свежий. Оверфейл непонятно. Три фейла подряд. Четвертый фейл подряд будет означать, что... Наш паровоз профитов сошел с рельс. Четвертый фейл подряд. На кубиках все еще выпадают две маленькие аккуратные жопки. Пятый фейл подряд. 
Сломали! Хребет неудач. Продолжаем двигаться вперед. Фейл. Второй фейл подряд. Явно, явно мы столкнулись с битым фейлом. Заряжаем свежий фейл. Сразу получаем 18 -е. Избавились от битого фейла, зарядили новый сюда. Первый фейл. Есть восемнадцатый. Слушаем агрессивную боевую музыку, дружище, которая настраивает тебя на лад победителя. Слушать грустную музыку во время заточки – это самого себя дезморалить. Слушать нужно агрессивную музыку, которая вызывает желание въебать у калькулятора. Два фейла подряд. Мы столкнулись с битым фейлом. Три фейла подряд. Попытка с пропуском анимации. Четыре фейла подряд. Происходит что-то невероятно плохое. Я скатываюсь до 30% шанса за точки. Очень низкие шансы. Тут же получаю 18. Одно 18 на 4 фейла это Как хорошо шли и как неожиданно мы несемся в бездну. Ни одного два подряд еще не было. Это означает, что дела очень плохи. Два заточенных подряд уже не было давно. И сразу два заточенных подряд. Система наныл в действии. Будет ли три подряд, используем систему отрицания. Мне не нужны три подряд. Я не лакирок. Я хочу пожестче. Работал. Три фейла подряд. Осталось всего три колечка. Осталось всего три колечка. Прямо сейчас мне нужно, чтобы со стопроцентной вероятностью заточилось два кольца. Или у меня проблема. Сразу фейл. Последнее кольцо. Невероятная череда фейлов. Пять фейлов подряд. И снова фейл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять с трехста. Когда средние это четыре из ста. Должно было быть хотя бы двенадцать, чтобы я получил средний результат. А я получил ниже среднего. Я получил где-то 35 процентов реальный шанс я не заработаю продав эти 18 нет я даже в ноль не выйду игра вынуждает меня двигаться дальше слишком высокий став 10 18 в этой игре я сталкивался с ситуацией 9 фейлов подряд 
при заточке на 19. Даже одно 19 кольцо из 10. Это хорошо. Два это лакерство, а мне нужно три. девятнадцатая со второго тыка невозможно я здесь чтобы делать невозможное фейл Второй фейл подряд. Меняем фейл. Осталось шесть колец. Нужно еще хотя бы одно девятнадцатое. Три фейла подряд. Осталось пять колец. Даже два девятнадцатых уже под вопросом. Бум! Второй девятнадцатый! Мои трусики становятся все тяжелее от профитов. Фейл. Еще три тыка. Всего лишь три тыка. Как часто с трех тыков ты получаешь девятнадцатый? Так же часто, как тебя хвалит батя. Никогда. Осталось два тыка. Последний тык. Последний тык. Фейл. Всего два тыка на 20. Чтобы ты понял, что я сейчас, почему я вообще над этим размышляю, почему я размышляю над тем, чтобы сделать, но по факту глупость, не имея достаточных фейлов, не имея достаточного количества, почему я все еще размышляю над тем, а не точнуть ли на 20. Потому что я вижу перед собой не 19-е кольца, а возможность. Возможность, которая предоставляется не так часто. Возможность заточить на 20. Возможность в десятки раз увеличить свой капитал. Я продам и получу 10 миллиардов. И эти 10 миллиардов опять потрачу на то, чтобы просто прийти к этой возможности. И сделать что? Снова продать? Чтобы что? 
снова нахуй, уйти к этой возможности, чтобы снова продать. Девяносто два процента шанс того, что оно сгорит. Математика против меня. Логика против меня. Цифры против меня. Но я не в первый раз иду против всех. Я еще могу остановиться, поступить по уму, продать, получить 4 миллиарда и продолжить точиться. И пусть кто-то посмеется. Пусть хейтеры будут неистовать и радоваться. Но за год, что я потратил в этой игре, я понял одно. Если в моих руках есть возможность, если я за яйца держу эту игру, я воспользуюсь своей возможностью оторвать их ей на...